Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Great faith. Hope that you all will be fine. Students, as you know that we were doing exercise 1C and question number 12. Perform the following divisions. And as you know that we have already done part number A and B. And today we will solve part number C and D. And E and F will be your homework. Part number C is 345,695. And we have to divide this number by 330. Students, uh, 330 is the divisor and uh, 345,695 this is the dividend. ये आपको पता है root के अंदर जो number होता है वो dividend होता है और बाहर जो होता है वो divisor होता है. ठीक है students? ये आप grade 4 में भी सीख के आए हैं कि division में हर uh, term का जो है वो एक special name होता है. तो जो root के अंदर होता है वो dividend होता है और जो root के बाहर होता है वो divisor होता है तो students से बाहर जो है 3 digits हैं तो अंदर भी हम 3 digits ही लेंगे 345 लेंगे तो यहाँ पर आप देख लें 335 one time ही जाएगा 345 पे क्योंकि 330 को अगर 2 times लूँ तो वो too much bigger हो जाएगा 345 से ठीक है students तो 330 को अब मैं वन टाइम लूंगी और वो जो मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगी वो यहां तीसरी तीन डिजिट ले रहे हैं तो तीसरी डिजिट के ऊपर मैं वन लिखूंगी और वो क्या आ जाएगा 330 वन से मल्टीप्लाई होके 330 इस तरह से आ जाएगा यहां हम इसका प्रोडक्ट लिखेंगे यानी 330 डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आया वो हम यहां लिखेंगे और माइनस कर लेंगे अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है माइनस करने का 5 minus 0 5 4 minus 3 1 एंड 3 minus 3 0 तो वो आप लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ेगा ये क्रॉस डाल दें इससे फर्क नहीं पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप होता है जी ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट दैट इज 6 ठीक है स्टूडेंट्स तो ये अब हमारे पास आ गया 156 अब देखिए स्टूडेंट्स 156 जो है वो वो छोटा नंबर है 330 से अब जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करेंगे ठीक है जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ऊपर से नंबर यहां नीचे लाने के बाद भी ये नंबर जो है वो छोटा आ रहा है इससे तो देन आप क्या करेंगे जीरो जीरो से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ठीक है 330 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से जीरो से मल्टीप्लाई करके यहां लिखे लिखेंगे आप और इसमें से आप क्या करते होते हैं माइनस तो 156 में से 0 माइनस करेंगे तो 156 ही आएगा अब क्या करेंगे ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट यही स्टेप होता है हमारा जो कि हो जाएगा 9 अब ये हो गया 1569 अब स्टूडेंट्स मैं 330 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि इसके नियरेस्ट स्मॉल नंबर आए तो मैं 330 को चेक कर लेती हूं Four times के क्या आता है, ठीक है? Four से multiply करके four zero 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 four three zero twelve one will go carry four three zero twelve and one thirteen. तो देखें one thousand three hundred twenty. तो यही इसके nearest आ रहा है. तो मैं इसको four times लूँगी, यानी three hundred thirty को four से multiply करूँगी, तो four यहाँ ऊपर लिखूँगी और product यहाँ लिखूँगी one thousand three hundred and twenty. Minus करूँगी nine minus zero nine six minus two four five minus three two. 249 आया bring down next digit that is 5 अब ये नंबर क्या बन गया 2495 अब मैं 330 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2495 के nearest small number आए तो मैं इसको चेक कर लेती हूं 330 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 7 0 0 0 7 3 0 21 2 will go carry 7 3 0 21 20 2 23 तो ये क्या आ गया 2310 देखें जो इसके nearest है तो कितने times हमने लिया 7 times तो 7 times लेने से क्या आया 2310 अब क्या होता है step minus करना 5 minus 0 5 9 minus 1 8 4 minus 3 1 2 minus 2 0 तो अब देखें students minus करने के बाद क्या होता है step bring down next digit अब आगे कोई digit ही नहीं है जो हम नीचे ले आए यहीं पे हम stop कर लेंगे और इसको हम क्या कहेंगे remainder ठीक है students जो नीचे बच जाता है आपके पास वो क्या होता है remainder यहां जो ऊपर आता है हमारे पास वो होता है quotient ठीक है ये आपने special terms के names याद रखने हैं इसको हम कहते हैं dividend जो के root के अंदर होता है root के बाहर जो होता है वो उसको कहते हैं divisor ठीक है students तो these are the special names of these terms ये आपको याद रखने हैं और steps याद रखने हैं कि किस तरह से आपने इनको divide करना है 
Now we will solve part number D. 650,678 and we have to divide this number by 485. Okay students, अब आपका पहला स्टेप क्या होता है कि हमने क्या हमारे पास थ्री डिजिट्स हैं तो अंदर भी हम थ्री डिजिट्स ही लेंगे सिक्स हंड्रेड फिफ्टी लेंगे ठीक है फोर हंड्रेड एटी फाइव को अब देखें स्टूडेंट्स अगर मैं फोर हंड्रेड एटी फाइव को वन टाइम लूँ तो वो फोर हंड्रेड एटी फाइव आया टू टाइम्स लूँगी तो वो सिक्स हंड्रेड फिफ्टी से बड़ा नंबर चला जाएगा चलें फिर भी हम चेक कर लेते हैं आपके लिए ठीक है फोर हंड्रेड एटी फाइव को अगर हम टू से मल्टीप्लाई करें टू फाइव जर टेन वन कैरी टू एट जर सिक्सटीन वन सेवनटीन वन कैरी टू फोर जार एट और वन नाइन तो देखें नाइन हंड्रेड सेवेंटी आया जो कि टू मच बिगर है सिक्स हंड्रेड फिफ्टी से इसलिए फोर हंड्रेड एट्टी फाइव को हम वन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और जो वन लिखेंगे वो थ्री डिजिट तीसरे डिजिट के ऊपर लिखेंगे हमने तीन डिजिट लिए ना अंदर तो तीसरे डिजिट के ऊपर हम क्वेश्चन लिखेंगे ठीक है अब स्टेप क्या होता है जी फोर हंड्रेड एट्टी फाइव यानी डिवाइजर को हम इस क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है वो यहाँ लिखते हैं तो वो यहाँ इन थ्री डिजिट्स के नीचे में लिखूँगी बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है माइनस करना फाइव कैन नॉट बी सब्जेक्टेड फ्रॉम जीरो सो वी विल टेक बारो फ्रॉम नेक्स्ट कॉलम अब जब फाइव उसको बारो देगा खुद हो जाएगा फोर और ये हो जाएगा टेन टेन माइनस फाइव फाइव अब फोर में से तो एट सब्जेक्ट नहीं हो सकते इसलिए हम बारो लेंगे सिक्स से सिक्स खुद हो जाएगा फाइव वन इसको बारो देगा ये हो जाएंगे फोर्टीन फोर्टीन में से एट आप सब्जेक्ट करेंगे तो सिक्स आ जाएगा फाइव में से फोर सब्जेक्ट करेंगे तो वन अब माइनस कर लिया नेक्स्ट स्टेप क्या है ब्रिंक डाउन नेक्स्ट डिजिट देर इज सिक्स वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी सिक्स आ गया अब हम चेक करते हैं कि वन हंड्रेड सॉरी फोर हंड्रेड एटी फाइव को टू टाइम्स हमने किया तो नाइन हंड्रेड सेवेंटी आया था जो कि बहुत छोटा है इससे तो हम थ्री टाइम्स चेक करते हैं कि क्या आएगा थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन वन कैरी थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर और वन ट्वेंटी फाइव टू कैरी थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ये आ गया जी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव अब स्टूडेंट्स अगर मैं फोर हंड्रेड एटी फाइव को फोर टाइम्स ले लूँ तो वो फिर इससे बड़ा चला जाएगा ठीक है चलिए जी आपके लिए हम चेक करते हैं फोर हंड्रेड एटी फाइव को अगर फोर से मल्टीप्लाई किया जाए फोर फाइव टाइम्स ट्वेंटी टू कैरी फोर एट टाइम्स थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थ्री कैरी फोर फोर टाइम्स सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस थ्री नाइनटीन तो देखें ये वन आ रहा है फोर्टी आ रहा है तो ये हमारे पास हमें क्या चाहिए 1656 तो 1455 इसके नियरेस्ट है इसलिए हम थ्री टाइम्स लेंगे तो 485 को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से जो कि आया 1455 ठीक है अब हम क्या करते होते हैं नेक्स्ट स्टेप माइनस सिक्स माइनस फाइव क्या आ जाएगा वन फाइव माइनस फाइव ज़ीरो सिक्स माइनस फोर क्या आ जाएगा टू वन माइनस वन ज़ीरो जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है माइनस करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट दैट इज़ सेवन टू थाउजेंड सेवनटीन तो स्टूडेंट्स जब हमने फोर हंड्रेड एट्टी फाइव को फोर से मल्टीप्लाई किया तो वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी इसके नियरेस्ट आ रहा है ना तो हम फोर टाइम्स ले लेंगे जी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है माइनस करना ठीक है माइनस कर लेंगे सेवन माइनस ज़ीरो सेवन वन में से तो फोर सब्जेक्ट हो नहीं सकते हम बारो लेंगे यहाँ ज़ीरो है नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे टू है टू उसको बारो देगा खुद हो जाएगा वन ये हो जाएगा टेन टेन उसको बारो देगा खुद हो जाएगा नाइन और ये हो जाएगा इलेवन अब जब इलेवन में से आप फोर सब्जेक्ट करेंगे इलेवन भी गया टेन भी गया नाइन भी गया एट भी गया क्या रह गया सेवन ठीक है जी नाइन में से नाइन सब्जेक्ट किए ज़ीरो वन में से वन सब्जेक्ट किए ज़ीरो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होते जी ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट देट इज सेवेंटी देट इज़ एट अब ये बन गया सेवन हंड्रेड सेवेंटी एट अब हम 485 को हाउ मैनी टाइम्स लें क्योंकि टू टाइम्स लिया तो वो 970 आया जो कि इससे बड़ा है तो स्टूडेंट्स फिर हम क्या करेंगे वन टाइम्स लेंगे वन टाइम्स लिया 485 और अब क्या करेंगे माइनस सेवन में से सॉरी एट में से फाइव माइनस करेंगे तो क्या आएगा थ्री सिक्स सेवन एट सेवन में से एट सब्जेक्ट नहीं हो सकते तो हम क्या करेंगे बारह लेंगे ये क्या खुद क्या हो जाएगा सिक्स और ये हो जाएगा सेवनटीन अब जब 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 9 और यहाँ 6 में से जब आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2 293 अब देखिए स्टूडेंट्स माइनस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप को नेक्स्ट डिजिट को नीचे ले आओ अब नेक्स्ट डिजिट तो है नहीं हमारा तो यहीं पे हम स्टॉप कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर इसको हम कहेंगे रिमाइंडर और ये क्या होगा जी क्वेश्चन ठीक है ये 
क्वेश्चन और आंसर हम कैसे लिखते हैं क्वेश्चन और रिमाइंडर को लिखते हैं कैसे लिखेंगे आंसर हम 1341 जो क्वेश्चन आया और रिमाइंडर भी साथ में लिखेंगे 293 दिस विल बी योर आंसर ओके स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स आज हमने सीखा कि किस तरह से हम सिक्स डिजिट नंबर्स को थ्री डिजिट नंबर्स पे डिवाइड कर लेते हैं करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स और हमने डिवीज़न के स्टेप्स जो है वो सीखे हैं कि हम सबसे पहले डिवाइज़र को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर यहाँ ऊपर हम क्वेश्चन में लिखते हैं और फिर डिवाइज़र और क्वेश्चन का प्रोडक्ट यहाँ नीचे लिखते हैं जितने डिजिट्स हम ले रहे हैं उसके नीचे और माइनस कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप क्या होते हैं जी ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट अगले डिजिट को नीचे ले आते हैं और फिर वही प्रोसेस रिपीट हो रहा होता है ठीक है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स रफ़ वर्क आपका ज़रूर होना चाहिए राइट साइड पर ये आपने हर क्वेश्चन के साथ उसका रफ वर्क करना है ठीक है यानी मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपने करनी है और स्टूडेंट मस्ट आपको जो है टेबल्स याद होने चाहिए टेबल्स के बगैर आप लॉन्ग डिवीज़न लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते ठीक है टेबल्स मस्ट आपने रिपीट करने हैं ये क्वेश्चन ये डिवीज़न परफॉर्म करने से पहले ठीक है अब पार्ट नंबर सी और डी मैंने आपको करा दिया है पार्ट नंबर ई एंड एफ विल बी योर होमवर्क